Dear students, in coming section we are going to discuss the application of the relative ocean in river boat problem in one dimension. Let us consider one situation. Here the velocity of the river water current is u. That is velocity of the water flowing is u. This is with respect to ground. And velocity of the boat with respect to water, let us consider this value as v. और सबसे पहले हम लोग यहां पे फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे दैट इज मैन इज रोइंग इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो सो लेट अस कंसीडर केस नंबर 1 मैन इज रोइंग इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन ओके बिकॉज़ इट इज द केस ऑफ द वन डायमेंशन मोशन एंड इन वन डायमेंशन मोशन वी शुड कंसीडर द डायरेक्शन फर्स्ट कि किस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं so let us consider rightward direction is positive. अगर हम लोग rightward direction को positive लिख रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, let us write the velocity of the river water current with the suffix v w equal to u. That is v w equal to u with a positive sign because rightward direction we have considered as positive. Now we can write velocity of the man with respect to water or you can say velocity of the boat with respect to water that is equal to v it is also positive now we can write a vector equation suppose we want to find the velocity of the man with respect to ground then vector equation will be equal to velocity of the man should be equal to velocity of the man with respect to water plus velocity of the water so let us write this vector equation and this is equal to v plus u. That means if man is moving or man is rowing in the downstream direction, the velocity of the boat with respect to ground equal to v plus u. Now let us consider case number 2. In this case, man is rowing in the upstream direction. Upstream direction ka matlab hai opposite to direction of the river flow. River flow के direction के opposite जा रहा है. यहाँ पे भी हम लोग same sign convention use करने जा रहे हैं. That is right world direction we are going to take positive. So we can write velocity of the water current that is same as the previous case that is v w equal to u. Correct? Now, man is moving in the direction opposite to the our positive assumed direction because in the left direction left direction is negative so we can write velocity of the man with respect to water with a negative sign that should be equal to minus v now with respect to ground what we can do we can write again the vector equation that is the velocity of the man equal to velocity of the man with respect to water plus velocity of the water let us substitute these value with the proper sign this is minus v and this is u so this is u minus v right now let us take one illustration or us illustration ke through hum log is concept ko apply karte hain to suppose ek illustration hum log lete hain in this illustration it is given a swimmer capable of swimming with velocity v relative to water jump in flowing river having velocity u that means ek river current वेलोसिटी u थी और एक पर्सन उसमें जंप कर गया दैट इज स्विम करने लगा कितनी वेलोसिटी से v वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू वाटर ठीक है नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन द मैन स्विम ए डिस्टेंस d इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन रिवर फ्लो की डायरेक्शन में उसने d डिस्टेंस कवर की देन रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस आ गया राइट right? Now we need to find the time taken for the complete journey. हम एक complete journey का total time calculate करना है. तो हम लोग सबसे पहले जैसा हम लोग discuss करते रहे हैं कि kinematics की problem solve करने के पहले या physics की कोई भी problem solve करने के पहले हमें उसका rough diagram representation कर लेना चाहिए. तो अब इस situation को हम लोग diagrammatically देख लेते हैं. First for the downstream second for the upstream case so let us consider first downstream case suppose river velocity is u or swimmer suppose yaha pe 
here at this position and it is given velocity of the swimmer with respect to water is v and suppose uh, you start from this position this velocity is v ab usne distance cover ki downstream direction mein yahan tak and this distance is d and time taken is t1 now let us consider the upstream case same distance return journey ki baat karte hain suppose start from this position water ke respect mein chahe wo upward ho ya downward ho relative velocity with respect to water will be constant that is v magnitude will be same so here the velocity is v right and suppose wo yahan pe pahunch gaya aur time taken in this case is t2 to sabse pehle hum log calculation karte hain first case ki that is man is swimming in the downstream direction ओके अब डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन के पैरामीटर्स को हम लोग लिख लें क्या क्या है वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर करंट सपोज वी कंसीडर राइट वर्ल्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव सो दिस शुड बी इक्वल टू यू विद पॉजिटिव साइन दिस एंड वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट इज अगेन पॉजिटिव राइट दिस इज अगेन पॉजिटिव विद वी वैल्यू now we can write again the vector equation which we have discussed velocity of the man equal to velocity of the man with respect to water plus velocity of the water this one now we can substitute these value here and here this value is v and this value is u so this is v plus u and this distance is covered with a constant velocity aur agar constant velocity hai तो टाइम कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हैं दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डी एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी प्लस यू सो दिस टाइम टी वन वी कैन राइट टी वन इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वी प्लस यू दिस इज द टाइम फॉर द डाउन जर्नी अब बात करते हैं हम लोग यहां पर अप जर्नी की दैट इज मैन इज स्विमिंग इन द अप स्ट्रीम डायरेक्शन अप स्ट्रीम डायरेक्शन जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो यहां पर भी हम लोग राइट वर्ल्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें अगर राइट वर्ल्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो वेलॉसिटी ऑफ द वॉटर करेंट विल बी सेम दैट इज विद द पॉजिटिव साइन यू वेलॉसिटी ऑफ द वॉटर एंड नाउ वेलॉसिटी ऑफ द स्विमर दैट इज द वेलॉसिटी ऑफ द मैन With respect to water equal to v m w equal to minus v क्योंकि इस केस में वो कहा जा रहा है लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव नाउ वी कैन अगेन राइट द वैक्टर इक्वेशन दैट इज द वेलॉसिटी ऑफ द मैन इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वॉटर प्लस वेलॉसिटी ऑफ द वॉटर नाउ वी कैन सब्टीट्यूट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हियर here this value is minus v and this is u so this is minus v plus u we can write u minus v this is the velocity is also constant and displacement magnitude is d that means time taken in this case that is t2 equal to d divided by v minus u right now we need to calculate the total time taken that is the journey time total journey time so here we can write capital t equal to t1 plus t2 now we can substitute the value of t1 as well as t2 that is t1 equal to d divided by u plus v and t2 equal to d divided by u minus v now we can solve for this and finally we will get the value That is two du divided by u square minus v square. This is the total time taken in the complete journey. Correct. Now let us move to the next illustration. In next illustration, it is given a boat which moves with a velocity v relative to water. You can observe here this boat is moving with respect to water with velocity v. in the upstream direction and velocity of the water current is u at time t equal to 0 boat passes through a float floating in water while moving in the upstream direction here 
at t equal to 0, this boat passes this float. Boat upstream direction mein ja rahi hai. Water ke respect mein v velocity se. Or float, water mein float kar raha hai. That means velocity of the float should be same as the velocity of the water. Or t equal to 0 mein ye incident hota hai. And after this boat continue to move in the upstream direction up to time small t equal to capital T. Okay. और इसके बाद उसने क्या किया? Turn back किया, वापस हुई, here at time capital T. और turn back होने के बाद, it continue move in the downstream direction until it meet the float again, here like this. और यहाँ पे ये float से दोबारा meet करती है. Let this time is small t. We need to find when does boat meet the float again. हमें मालूम करना है ये boat float से दोबारा किस समय meet करेगी. We can solve this problem by two methods. One by using the ground frame approach and second from the water frame. So let us analyze this situation first by the ground frame. Ground frame से हमें analyze करना है step by step चलते हैं. Let us consider the case when boat is moving in the upstream direction, like this. You know, in one dimension motion, we need to consider positive direction. Let us consider positive direction as rightward direction. Okay? So, rightward direction ko positive liya, to ye velocity of the boat with respect to water will be negative. That means velocity of the boat with respect to ground should be equal to v minus u. This is equal to v minus u. राइट right? और यहां से यहां तक अप स्ट्रीम डायरेक्शन में उसने ट्रैवल किया ये डिस्टेंस हम लोग यहां कंसीडर कर लेते हैं सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स दैट मींस दिस एक्स शुड बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम बिकॉज़ दिस टाइम इज कैपिटल टी नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ द बोट इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में बोट ने यहां से चल के यहां तक पहुंचना है राइट दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन दिस केस शुड बी इक्वल टू v plus u बिकॉज़ वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर बोथ आर इन द राइटवर्ड डायरेक्शन सो दिस इज इक्वल टू v plus u करेक्ट नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन let us consider this displacement as y, right? Suppose हम लोग इस displacement को downstream direction के displacement को y ले लेते हैं, and we know this velocity is constant, that is equal to v plus u, and this time taken, we don't know. हमें time की value मालूम नहीं है. हम लोग यहाँ पे कोई एक value assume कर लेते हैं. Suppose this time taken is t dash, that means this y value should be equal to v plus u multiplied by t dash, right? t dash is the time from here to here. अब यहाँ पे float के बारे में सोचते हैं. Let us consider about the float. जिस time में boat ने from this position to this position and from this position to this position यहाँ तक travel किया. उस duration में float का motion था यहाँ से यहाँ तक. So total time interval, that is the time duration of the boat is capital T plus T dash. That means time duration for the motion of the float, float ko move karne ka time from this position to this position here should be equal to capital T plus T dash. And velocity of the float is u, that means this distance from here to here. Let us consider Z. Z should be equal to U multiplied by T plus T dash. अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी simple geometry के बारे में देखते हैं. Simple displacement, we know this distance plus this distance should be equal to distance from here to here. That means Y should be equal to X plus Z. So let us write this value. Y equal to X plus Z y की value मालूम है, x की value मालूम है, z की value मालूम है, we can substitute this value, okay? Now we can solve. 
टी डेस से मल्टीप्लाई किया टी से और यहां पे यू से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं ऐसे ये ये वाला टर्म भी अब फाइनली हमारे पास बचा टर्म क्या बचा हमारे पास वी टी डेस इक्वल टू वी टी वी एंड वी विल गेट कैंसिल दैट मीन्स टी डेस इक्वल टू टी दैट मीन्स द टाइम ऑफ रीचिंग एट दिस पोजिशन शुड बी इक्वल टू टी कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी दैट इज टू टी दैट इज रिक्वायर्ड टाइम शुड बी इक्वल टू टू टी नाउ लेट एस एनालाइज दिस सिचुएशन फ्रॉम रिवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिफोर एनालाइजिंग दिस सिचुएशन फ्रॉम वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेट एस कंसिडर वन इंपॉर्टेंट थिंग वी नो वेलॉसिटी ऑफ द वॉटर इज यू दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलॉसिटी ऑफ द फ्लोर इज ऑल्सो यू दैट मीन्स वेलॉसिटी ऑफ द फ्लोर विद रिस्पेक्ट टू वॉटर इज जीरो इट मीन्स फ्लोट इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वॉटर फ्लोट वॉटर के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहेगा लेकिन मैन या बोट वॉटर के रिस्पेक्ट में वी वेलॉसिटी से मूव कर रही है दैट मीन्स वेलॉसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वॉटर इज वी वेदर इट इज मूविंग इन द अप स्ट्रीम डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन लेट एस लर्न दिस सिचुएशन थ्रू दिस डायग्राम सपोज एट दिस टाइम दिस बोट क्रॉसेज दिस फ्लोट दिस टाइम इज टी इक्वल टू जीरो ओके और फ्लोट वॉटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और बोट की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू वॉटर इज वी राइट फ्लोट रेस्ट में है बोट ने इस टाइम में फ्लोट को क्रॉस किया अप स्ट्रीम डायरेक्शन में और कैपिटल टी टाइम तक वो मूव करती रही कैपिटल टी टाइम में यहां पे इसने टर्न बैक किया राइट अब जितना टाइम इसे क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितना टाइम इसे अप स्ट्रीम डायरेक्शन जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में कवर करने में लगेगा दैट मीन्स टाइम टेकिंग फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन शुड बी इक्वल टू टाइम टेकिंग फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन अप टू हियर राइट दैट मीन्स इफ टाइम इज कैपिटल टी फॉर दिस जर्नी टाइम फॉर दिस जर्नी शुड ऑल्सो बी कैपिटल टी दैट मीन्स टोटल टाइम ऑफ द जर्नी शुड बी इक्वल टू टू टी अब इस सिचुएशन को एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझने की कोशिश करते हैं सपोज एक रेल रोड कार है सपोज ट्रॉली है एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द राइट वर्ल्ड डायरेक्शन विद वेलॉसिटी यू जैसे वाटर की वेलॉसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू थी उसी तरीके से यहां पे ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू है वहां पे बोट थी यहां पे ये मैन है मैन की वेलोसिटी इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वी है और टी इक्वल टू जीरो में इस मैन ने इस ट्रॉली को ट्रॉली पे जब चल रहा था तो इस बॉक्स को क्रॉस किया और वी वेलॉसिटी से मूव करता रहा सपोज यहां से वो इस एंड तक मूव कर गया और ये टाइम हो गया कैपिटल टी और इस टाइम के बाद वो रिटर्न बैक हुआ तो आप समझ सकते हो कि जितना टाइम उसे यहां से यहां जाने में लगेगा उतने ही टाइम में वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लौट के आएगा राइट दैट मींस द जर्नी टाइम हियर शुड बी इक्वल टू टू टी और यही सिचुएशन में वाटर के रिस्पेक्ट में वाटर फ्रेम में जब बोर्ड को एनालाइज कर रहे थे इसी सिचुएशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आई थिंक नाउ दिस सिचुएशन इज वेरी क्लियर फॉर यू ओके सो हियर वी लर्न द प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ग्राउंड फ्रेम एंड वाटर फ्रेम मेथड एंड फाउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय वाटर फ्रेम मेथड और रिवर फ्रेम मेथड इज इजी नाउ लेट एस टेक वन मोर प्रॉब्लम ऑफ सेम कैटेगरी ए बोट विच मूव विदोसिटी वी रिलेटेड टू वॉटर बोट की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में वी है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो द बोट पासिस थ्रू ए फ्लोट फ्लोटिंग इन वाटर वाइल मूविंग डाउन स्ट्रीम जिस समय ये बोट डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 
वी वेलोसिटी से जो वाटर के रिस्पेक्ट में है मूव कर रही थी टी इक्वल टू जीरो टाइम में इसने एक फ्लोट को क्रॉस किया यू नो फ्लोट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम होगी जो वाटर की है दैट इज यू राइट नाउ लेट एस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अब ये बोट डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करती रही ओके okay? किस टाइम तक मूव करती रही कैपिटल टी टाइम दिस टाइम इज टी इक्वल टू कैपिटल टी और इस टाइम के बाद बोट बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज अप स्ट्रीम डायरेक्शन में चलना शुरू किया लाइक दिस और इस टाइम में ये फ्लोट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन इट रीच टू दिस पोजिशन यू कैन से द बोट एंड फ्लोट मीट एट दिस पोजिशन यहां पे बोट और फ्लोट मीट करते हैं जितने टाइम में फ्लोट ने यहां से यहां तक का मोशन किया उस ड्यूरेशन ने में बोट ने यहां से फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन एंड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन राइट और यहां पे मीटिंग हुई और इस टाइम को हमें मालूम करना है लेट अस कैलकुलेट दिस टाइम दैट इज टी इक्वल टू वॉट ये हमें कैलकुलेट करना है अब इस सिचुएशन को ग्राउंड फ्रेम और वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों से सॉल्व किया जा सकता है लेकिन वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करना रिलेटिवली आसान है हम लोग यहां पे डायग्रामेटिकली इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में फ्लोट इज एट रेस्ट सो लेट अस मेक द पोजिशन ऑफ द फ्लोट एंड बोट एट दिस टाइम टी इक्वल टू जीरो रेस्ट में रहेगा एनी टाइम इट विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर और यहां पे टी इक्वल टू जीरो में दिस बोट क्रॉसेस द फ्लोट विद वेलोसिटी वी दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर इस बोट ने कंटिन्यू किया मूव करना दिस टाइम इज कैपिटल टी और जब लौट के आएगी तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द बोट विल नॉट चेंज तो जितना टाइम इसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जाने में लगेगा दैट इज दिस टाइम इज इक्वल टू दिस टाइम फ्रॉम हियर टू हियर इज टी दैट इज टोटल जर्नी टाइम शुड बी इक्वल टू टू टी राइट दिस इज द सोल्यूशन बाय द वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वाटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को सिंगल स्टेप में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जबकि अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करते तो स्टेप्स ज्यादा हो जाती हैं 